హీ గాయస్ ఇట్స్ మీ ఇగ్నా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు వీళ్ళిద్దరు నా ఫ్రెండ్స్ అండ్ వీళ్ళతో వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నా లైక్ వీళ్ళు సిఎస్ చేస్తున్నారు గవర్నర్ స్టేట్ యూనివర్సిటీలో సో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ అండ్ చికాగోలో ఎలా ఉంటుంది లైక్ వెదర్ కానీ అన్ని దాని గురించి జస్ట్ కనుక్కుందామని నాట్ లైక్ ప్రొఫెషనల్ ఇంటర్వ్యూ ఏదో జస్ట్ క్యాజువల్ చిట్ చాట్ లాగా అనుకుంటున్నాం మీరు పిన్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్స్లో సో వీళ్ళు రిప్లై ఇస్తారు అండ్ తన పేరు శ్రీ అండ్ తన పేరు క్యాతి హాయ్ చెప్పండి హాయ్ సో మీరు ఇండియాలో ఏం చేశారు అంటే ఏ స్ట్రీమ్లో బీటెక్ కావాలి లేకపోతే డిగ్రీ ఏం చేసి అండ్ ఇక్కడికి ఎలా వచ్చారో జస్ట్ బేసిక్గా కొంచెం అలా ఓకే నేను ఈ బ్యాచ్లర్స్ నేను సెంట్ మార్టిన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుంచి కంప్లీట్ చేశాను అండ్ నేను ఈసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాను అనమాట సో ఈసీ నుంచి నేను ఇప్పుడు మాస్టర్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ తీసుకున్నాను సో దీనివల్ల నాకు పీడీ పిహెచ్ కూడా వచ్చాయి సో నేను ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ ఫ్రమ్ సిఎస్ టు సిఎస్ నేను డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్ టు చేంజ్ అయ్యాను కాబట్టి అండ్ ఇక్కడికి వచ్చాక బాగానే ఉంది ఇట్ ఈస్ ఆల్ గోయింగ్ గుడ్ ఓకే అంటే సిఎస్ కి అంటే ఈసీ నుంచి సిఎస్ కి ఎందుకు షిఫ్ట్ అవ్వాలనుకున్నాం సో ఈసీ నుంచి సిఎస్ కి ఇక్కడ యుఎస్ లో చూస్తే అంత కంప్యూటర్స్ కి టెక్నాలజీ దాని రిలేటెడ్ జాబ్స్ ఇంకా మార్కెట్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంది ఇంకా సిఎస్ ఈసీ వాజ్ నాట్ మై ఆప్షన్ టు గోప మాస్టర్స్ అనమాట సో ఐ హ్యావ్ టు గో ఫర్ కంప్యూటర్స్ అనేది ఓకే వీసా ఇంటర్వ్యూలో ఏమైనా ప్రాబ్లం అయిందా లైక్ స్ట్రీమ్ చేంజ్ అనేది మెయిన్ క్వశ్చన్ అందరికి ఉంటుంది అడుగుతారేమో అది సో ఆ గ్లిచ్ అయితే నాకు కూడా ఉండే కి ఈ సీ నుంచి నేను వస్తుంటే సిఎస్ కి వెళ్తున్నా కాబట్టి మేబీ నాకు కొంచెం టఫ్ అవుతుందేమో లేకపోతే నాకు ఏమైనా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అరైజ్ అయితేమో వై దిస్ వైట్ నాట్ దాట్ అని బట్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ లైక్ నా ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం నేను వెళ్తున్నాను సో దే వాజ్ నో క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ ఆఫ్ మై ఎండ్ కాబట్టి సో దే వర్ ఫైన్ నాకు ఈ సప్పుడు ఏమంత లేదు జస్ట్ నువ్వు గ్రాడ్యుయేషన్ ఎప్పుడు అయిపోయింది నువ్వు గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు ఏ కంపెనీలో జాబ్ చేసావు ఎప్పుడు వరకు నీ రోల్ ఏంటి ఇప్పుడు నువ్వు మాస్టర్స్ వెళ్తున్నావు కాబట్టి సిఎస్ అయినా ఈసీ అని అడిగారు నేను సిఎస్ అని చెప్పాను సో దే లైక్ దే విష్ మీ గుడ్ లక్ అండ్ దట్స్ హౌ మై మీస్ హావ్ ఎస్ స్మూత్ ఇన్ ఓకే నో క్వశ్చన్స్ అనమాట ఏం లేదు మేబీ నాకు వచ్చిన మ్యామ్ వాజ్ వెరీ గుడ్ టు మేము ఇంకా వీసా అనేది కంప్లీట్లీ అది లేకపోతే వాళ్ళ మూడ్ బట్టి బేసిక్ గా ఇప్పుడు సిఎస్ నుంచి అయినా లేకపోతే వేరే స్ట్రీమ్ ఓన్లీ సిఎస్ టు సిఎస్ అనే కాదు ఈసీ మెకానికల్ నుంచి చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళకి కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ మేబీ కొంతమంది అడగకపోవచ్చు సో అది ఫైన్ అండ్ నువ్వు నేను ఐటీ చేశాను బీటెక్ చేస్తున్నప్పుడు సెన్స్ ఐటీకి సిఎస్ కానీ డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి నాకు తెలిపి రాలేదు అనమాట సో నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఐడియా ఉంది కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు ఏం టఫ్ అనిపించదు కూడా యాక్చువల్లీ సిఎస్ టఫ్ అంత అండ్ నా వీసా ఇంటర్వ్యూ కూడా లైక్ స్మూత్ వెళ్ళిపోయింది ఎట్లా అంటే నా క్వశ్చన్స్ ఎక్కువనే అడిగాడు బట్ స్టిల్ నేను ఆన్సర్ చేసాను ఎందుకంటే నేను ఇట్లా చాలా డీప్ స్టిక్ గా ప్రిపేర్ అయినా అనమాట వాడు ఇంకా క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు నేను ఆన్సర్ కూడా స్టార్ట్ చేసేసాను అనమాట అట్లా అయిపోయింది ఇట్ వాజ్ లైక్ ఎక్స్పర్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి తర్వాత నేను ఒక రికలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎట్లా అయింది ఇంటర్వ్యూ అన్నప్పుడు నాకు అనిపించింది అమ్మా చాలా క్వశ్చన్స్ మీరు ఇద్దరు ఫాలో వచ్చారు కదా మొన్న ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యారు రీసెంట్ గా నేను కోల్కతా నేను హైదరాబాద్ ఓకే కోల్కతా నేను చాలా యాక్చువల్లీ రేపు నా వీసా ఇంటర్వ్యూ అంటే నేను ముందు రోజు వెళ్ళాను అనమాట మార్నింగ్ ఓకే వెళ్ళి చూస్తున్నాను ఐ వాస్ లైక్ చెకింగ్ ఆన్ పీపుల్ అనమాట ఆర్డర్ ఇంటర్వ్యూ డన్ అండ్ నేను టెన్ పైన పీపుల్ కి రిజెక్ట్ అయినట్టు చూసాను అనమాట ఐ వాస్ లైక్ లిటరీ నర్వస్ అంటే ఇట్లా నాకైతే నాకు అసలు అర్థం అవ్వలేదు ఏంటి నేను కోల్కతా అనవసరంగా పెట్టుకున్నాను లేకపోతే అని చెప్పేసి బట్ స్టిల్ ఐ వాజ్ లైక్ లేదు లేదు నెవర్ మైండ్ నీ నీదే ఉంటుందని చెప్పేసి నైట్ అంతా ప్రిపేర్ అయిపోయి ప్రేయర్ చేసేసుకుని ఏంటి అయితే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అయితే ఇంటర్వ్యూ అనమాట నేను నాకు ఇంకా ఇది కూడా అనిపించింది నా నోస్ట్ ఇంకెళ్ళి చూసుకున్నాను నేను ముందు రోజు నా మైండ్ ఉండొచ్చు కదా అనిపించింది సరే ఇంకా సంహావ్ ఒక ఐడియా తర్వాత వచ్చింది మంచిగా అయింది ముందు వెళ్ళి చూసుకోవడం అని చెప్పేసి వెళ్ళి వాళ్ళని క్వశ్చన్స్ అడిగాను అనమాట ఏం అడిగారు అని చెప్పేసి అండ్ ఆ పిండి కూడా నేను యాడ్ చేసుకుని దానికి కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి వెంట అనమాట నువ్వు ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళిన రోజు అంటే నీతో పాటు ఉన్న వాళ్ళకి
who were outside asking me when, when I was out mm. saying that it line it line and I was like ha baun baun chala manchi kai bhai pe net no ke bye ho chhe sare okay నీకు హైదరాబాద్ లో నాకు హైదరాబాద్ ఆల్ ఇట్ వాజ్ ఆల్ గుడ్ అనమాట అంటే కొంతమంది మాకు బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నాయి కొంచెం ఆఫ్రికన్ ఇంటర్వ్యూస్ వాళ్ళు చేస్తుంటారు సో వాళ్ళకి చాలా దూరంగా ఉండాలి వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళకి అయిపోయినట్టు భయపడి ఇచ్చేవాళ్ళు నాకు కూడా చైనీస్ వాళ్ళు చెప్పారు కానీ మాకు వీజాకి ఏం కాలేదు అని వీజాకు ఉన్న లైన్ చూసే భయం వేసింది మాకు అప్రూవల్ రేట్ బాగుంది హైదరాబాద్ అప్రూవల్ ఎవ్రీ పెట్టుకోండి మిగతా మీకు ఈ స్టాప్ ఏం దొరకకపోతే మీకు వెళ్ళాలన్నప్పుడు అది పెట్టుకోండి కోల్కతా చెన్నై వాళ్ళకి ముంబై కూడా కొంచెం రిజెక్షన్స్ ఇప్పుడు నీకు ఏమైనా ప్రోగ్రామింగ్ ఏమైనా ఐడియా ఉందా అంటే బీటెక్ చేసేటప్పుడు అంటే మాకు బీటెక్ చేసేటప్పుడు ఒక బేసిక్ గా కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ చేశారు జావా ఉండే ఇంకొకటి సి సి ప్లస్ ఇవి టూ త్రీ ఐదు లాంగ్వేజెస్ మాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఉండే సో దాని మీద మాకు ఏమంటారంటే మాకు ఇంటర్న్షిప్ కూడా ఉండే మేము బ్యాచిలర్స్ ఉన్నప్పుడు మేము సమ్మర్ బ్రేక్ లో మా ఫ్రెండ్స్ అందరం మా గ్రూప్ ఏదైతే ఉంటుంది మేము ఇంటర్న్షిప్ కోసం ఈసారి గవర్నమెంట్ ఇంటర్న్షిప్ చేసాము సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అండ్ తర్వాత మాకు ఇట్లానే మినీ ప్రాజెక్ట్ మీడియా ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా సో మినీ ప్రాజెక్ట్ మేము మీడియా ప్రాజెక్ట్ కొంచెం సి లాంగ్వేజ్ కల్పి చేస్తాం కాబట్టి మాకు కొంచెం దాట్ వాజ్ వీ వర్ ఫైన్ విత్ బేసిక్ నాలెడ్ బట్ ఓకే అంటే ఇక్కడ వచ్చాక నీకు మరీ చాలా డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ లాగా అనిపిస్తుంది ఈ ప్రోగ్రామింగ్ ఇవన్నీ ఏంట్రా బాగు అని అట్లా ఏం లేదు అంటే మనము ఒక వే మీకు అప్పటి నుంచి అది బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఇంకా అట్లనే గ్రిప్ ఉంది నాకు నాకు ఉంది నాకు ఐ కెన్ డూ ఇట్ చిన్న చిన్న వస్తుంది చేయవచ్చు అన్న గ్రిప్ ఉంది వర్కింగ్ నేను వర్క్ చేసిన కాబట్టి దాని మీద ఐ హ్యాడ్ స్టేజ్ నాలెడ్జ్ అనమాట నేను యాక్చువల్లీ అన్లిస్ లాగా చేశాను సో అన్లిస్ కమ్ టెస్ట్ లాగా చేశాను అంటే ఇప్పుడు జావా కొంచెం కూడా టచ్ అవుతుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లే చేస్తారు దాంట్లో సో మా నాకు నాకు ఐ వాజ్ ఐ హ్యాడ్ అన్ ఐడియా అనమాట జావా మీద ట్రిప్ ఉండే సో నాకు పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు బట్ ఎవరికైతే ఇట్లా స్ట్రీమ్ నుంచి వాళ్ళకి వచ్చిన వాళ్ళకి ఉంటే మనకి పైతాన్ కానీ జావా కొంచెం కొంచెం కొత్తగా చదువుకొని వస్తే బెటర్ నువ్వు ఏ స్ట్రీమ్ లో వర్క్ చేసి చేర్పించారు అనమాట లైక్ ఆర్ఎం పిడబ్ల్యూబి ఈ కమాండ్స్ ఎక్కువ వాడడం అనమాట ఏముండదు జస్ట్ రిట్రీవ్ చేయడము డేటా డిలీట్ చేసేయడము లేకపోతే యాడ్ చేయడం ఇదే ఉంటుంది అంతకు నుంచి ఏమి ఉండదు నేను ఇంకా స్టార్టింగ్ కాబట్టి ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ అయితే అసలు అసలు నేను ఉన్నానా లేదా అసలు వాళ్ళకి సాధ్యమైతే పడిపోయింది అందులోనూ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కదా ఇంకా అసలు తర్వాత కూడా వెళ్ళు స్టార్ట్ చేయండి నేర్చుకోండి నేర్చుకుంటే మీకే మంచిది అని చెప్పినా కూడా వాక్ ఎందుకు కదా వచ్చేస్తున్నా కదా మాస్టర్స్ అని చెప్పి సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఎలా ఉంది అంటే కోర్స్ వర్క్ టఫ్ ఉందా లేకపోతే మీకు ఈజీగానే అనిపిస్తుందా మేనేజబుల్ నాకు ఇంటర్నెట్ లో సెర్చ్ చేస్తే దొరుకుతాయి అసైన్మెంట్స్ అందరికి అది ఒక పెద్ద డౌట్ అంటే మనం ఎలా కంప్లీట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈసీ నుంచి షిఫ్ట్ అయిన వాళ్ళకి అసలు మాకు ఏం రాస్తా అది కొంచెం భయం అయితే ఉంటుంది మనం చేయగలుగుతామా ఉండగలుగుతామా అని బట్ మనం కొంచెం మన సైడ్ నుంచి కూడా ఎఫర్ట్ పెట్టి ఇంకొంచెం ఆబ్వియస్లీ మనకి ఇంత టూల్స్ ఉన్న అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దట్ ఇస్ నాట్ అ బిగ్ మ్యాటర్ మనకు అసైన్మెంట్స్ చేయలేకపోవడం ఇప్పుడు చార్జ్ పెట్టి వచ్చింది సో కొంచెం బట్ అది అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ కాదు లైక్ ఫ్రిజ్ లో ఇట్లా టెన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ చూపిస్తుంది ఇంకో టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ అయితే రాంగ్ అవును కొంచెం తేడా కంప్లీట్ గా దాన్ని నమ్ముకోకుండా కొంచెం మన పెడితే దొరుకుతాయి అని ఐ ఫీల్ అన్నమాట అసైన్మెంట్స్ మరి అంత ఒకటైతే నిజం ఏంటంటే కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ ఇండియాకి ఇంకా యుఎస్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా అంటే మనకి అది అలవాటు ఎప్పుడు మళ్ళీ నాకు ఏమో అర్థం కాదు కానీ అది చదువుకోవడం ఇంకా ఈజీ ఇండియా అది అండ్ అక్కడ ప్రిపేర్ అవ్వడం ఎగ్జామ్స్ ఇవ్వడం మనకి పెద్ద విషయం కాదు మనం ఎగ్జామ్ ముందు ఇలా వన్ డే ముందు మనకి మొదలు పేపర్స్ ఉండేవి గైడ్స్ గైడెన్స్ ఉండేవి అట్లా బట్ ఇక్కడ అలా కాదనమాట ఇక్కడ వే టు డిఫరెన్స్ ఎట్లా అంటే సేమ్ సబ్జెక్ట్ సేమ్ స్కిల్స్ సేమ్ అన్ని ఉన్నా కానీ 
ఎక్కడో ఇంకా ఆహా నాకు ఇది రాదు నేను చెప్పేస్తున్నా నాకు రాదు ఇది అన్నట్టు వచ్చేస్తుంది అంటే ఈ అసైన్మెంట్స్ ప్రొఫెసర్ ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు మీకు అంటే ఏదైనా ర్యాండమ్ గా వాళ్ళే అసైన్ చేస్తారా లేకపోతే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చా ఇలాగ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు నేను ఈసీ టు సిఎస్ వచ్చాను కాబట్టి నాకు ఫస్ట్ నా స్టడీ ప్లాన్ లో అయితే నా నా మెంటల్ అడ్వైజర్ ఏమైతే షీ వాట్ షీ గైడ్ టు వేస్ ఫస్ట్ నీ పీరియడ్స్ అయితే చేసుకో ఎందుకంటే దాంట్లో కంప్యూటర్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి మాస్టర్స్ టఫ్ అనిపించదు ఇవి చేసుకుంటే దాకా బి బెటర్ అని బట్ అవి చేసుకున్న తర్వాత వీ కెన్ గో హెడ్ విత్ రెగ్యులర్ మాస్టర్ ప్రాసెస్ ఓకే ఇప్పుడు ప్రీరిక్స్ లో అసైన్మెంట్ లెవెల్ ఏ అంటే టఫ్ ఉంటుందా మీడియం ఉంటుందా ఇలాగ ఇది ప్రీరిక్స్ కదా మీకు సో కొంచెం బేసిక్ గా చెప్పాలి వాడు అంటే ప్రీరిక్స్ మనకి ఇంటర్మీడియట్ ఆ బేసిక్ లెవెల్ ఏమి ఉండదు ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద మాస్టర్ లెవెల్ దట్ ది గివ్ ద అసైన్మెంట్స్ ఆల్సో ఈవెన్ ఫర్ ప్రీరిక్ సైడ్స్ కూడా ఓకే ఓకే కొంచెం గైడెన్స్ మనం ఎక్కువ ఉంటదా ప్రీరిక్స్ కోర్సెస్ కి ప్రొఫెసర్స్ నుంచి అది మరి ప్రొఫెసర్స్ తోటి ఇండర్జ్ అయ్యే విధానం ఉంటది ద మోర్ యు సీక్ యువర్ హెల్ప్ ద మోర్ యు గెట్ ఫ్రమ్ देयर కాని వాల్ ప్రొఫెసర్స్ వెరీ హెండ్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటారు ఆల్వేస్ రెడీ టు హెల్ప్ ఇదు బై మెయిల్ ఆర్ ఎనీ టైం ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ విత్ ప్రొఫెసర్స్ ఓకే అండ్ టీఏస్ వీళ్ళే మనకి హెల్ప్ చేస్తారా హా టీఏస్ కూడా మనకి హెల్ప్ చేస్తారు అన్నమాట ఇట్స్ ఆల్ దట్ ఇట్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ యు అవును మీ షుడ్ తీసుకుంటే దే ఆర్ ఆల్వేస్ రెడీ టు హెల్ప్ యు అన్నమాట సో మీకు ఎన్ని క్రెడిట్స్ చేయాలి ఇక్కడ సిఎస్ లో ఆ క్యాషువల్ గా అయితే నార్మల్ అయితే థర్టీ క్రెడిట్స్ ప్రిపేర్స్ ఉంటే థర్టీ త్రీ మీకు నాకు ఫోర్ త్రీ సిక్స్ కాబట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ క్రెడిట్స్ అంటే ఫీస్ కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ మీకు ఒక ఆప్షన్ ఏముంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనకున్న పీరిక్యు సైట్స్ కి సపోజ్ ఇఫ్ దర్ ఈ సంథింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ మనం ఇండియాలో చేసిన సబ్జెక్ట్స్ ఇంక ఇక్కడ ఉన్న పీరిక్యు సైట్స్ కి సేమ్ ఉన్నాయి అనుకో మనము మన ప్రొఫెసర్ కి ఫస్ట్ లోనే మెయిల్ పెట్టాలన్నమాట నేను సో అండ్ సో సబ్జెక్ట్ నా బ్యాచులర్స్ లో ఇప్పుడున్న పీరిక్యు సైట్ మ్యాచ్ అవుతుంది ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ కెన్ గివ్ యూ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద కోర్స్ Course that I had to oh, okay. yeah, subject uh-huh. with the, this subject and match out and match match wave off chase uh, match two subjects wave off off two two subjects only two pre-reks. Two, two okay nice uh, fee subject fee కూడా ఒకవేళ అది ఆఫ్ లైన్ ఉంటే టూ థౌజండ్ అలా ఉంటుంది లేదా ఆన్లైన్ ఉంటే పీరియడ్స్ అన్ని ఇన్ పర్సన్ వే ఉంటాయి ఆన్లైన్ అనేది ఏమి ఉండదు మా యూనివర్సిటీ మేము చెప్పుకుంటే నార్మల్ గా ఇప్పుడు మీ యూనివర్సిటీలో టూ ఆన్లైన్ వన్ ఆఫ్ లైన్ తీసుకోవాలా లేకపోతే ఎలా యాక్చువల్లీ టూ ఆఫ్ లైన్ ఇస్ మ్యాండేటరీ అండ్ ప్రతి సెమ్ లో అయితే ఆఫ్లైన్ అనేది మ్యాండేటరీ అని చెప్తారు ఆన్లైన్ అది డిపెండ్స్ అపాన్ క్రెడిట్స్ అవన్నీ ఓకే అని మాకు ఓరియంటేషన్ చెప్పడం జరిగింది ఓకే యాక్చువల్లీ మా సబ్జెక్ట్స్ అసలు ఆప్షన్ ఉండదు ఆప్షన్ ఆన్లైన్ ఏ ఉంటాయి సో అప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్పలేదు ఓకే మాకు ఎలా అంటే చాలా తక్కువ ఆన్లైన్ ఉంటాయి ఎక్కువ ఆఫ్లైన్ ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే టూ ఆన్లైన్ పక్క ఓన్లీ వన్ ఆన్లైన్ తీసుకోవాలి టూ ఆఫ్లైన్ పక్క వన్ ఆన్లైన్ తీసుకోవాలి మేము సో ఇక్కడ మీకు హైబ్రిడ్ కూడా ఉంది కదా మాకు హైబ్రిడ్ చాలా తక్కువ ఇంకా ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ అనేది కాలేజ్కి వెళ్తే సెకండ్ వీక్ ఇంట్లో తీసుకోవచ్చు అనమాట మోస్ట్లీ ఆ సింక్రోనస్ ఏ ఉంటుంది డిపెండ్స్ ఆన్ లెక్చరర్ కూడా ఇఫ్ దే వాంట్ టు కీప్ ఆల్ ద క్లాసెస్ ఆన్లైన్ అంటే అలానే పెడతారు లేదంటే దెల్ కీప్ ఎట్ దిస్ ఎగ్జామ్స్ ఆఫ్లైన్ అనమాట ఓకే సో అలా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మాకు ఒక బెట్ ఏంటి ఏమంటారు బెనిఫిట్ చాలా పెద్ద బెనిఫిట్ ఏంటంటే హైబ్రిడ్ కి ఇంకా ఆన్లైన్ కి మాకు సెమీ ఫీజు ఉంటది ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఆఫ్ లైన్ కి టూ థౌసండ్ అనుకో మాకు ఆన్లైన్ కి ఇంకా హైబ్రిడ్ కి థౌసండ్ డాలర్స్ ఉంటది చాలా బెటర్ ఫీజు మనకు తక్కువ అయిపోయింది ఓకే అండ్ అందులోనూ ఒక ఆన్లైన్ ఒక హైబ్రిడ్ అండ్ ఒక ఆఫ్ లైన్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నాకు అదే జరుగుతుంది నాకు ఇప్పుడు ఒక ఆన్లైన్ ఒక హైబ్రిడ్ ఇంకొక ఆఫ్ లైన్ ఉందనమాట వెరీ హ్యాపీ విత్ మై ఫీజ్ అంటే మనం మనం పే చేసుకోవచ్చు అంత ఎక్కువ బర్డెన్ కాకుండా ఉంటది కదా ఇంకా ఈ కోర్స్ స్ట్రక్చర్ ఇది కాకుండా ఇప్పుడు కాలేజ్ కి ఎలా వెళ్తారు మీకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏమైనా ఉందా యాక్చువల్లీ మాకు మేము ఉండే మేము ఉండేది మా కాలేజ్ కి కొంచెం దూరం అనమాట సో మేము వీ హ్యావ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్ఫర్ బేసిక్లీ ఇక్కడ షికాగోలో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇస్ అ బ్లెస్సింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ బ్లెస్సింగ్ అండ్ కాల్ ఎంత దూరమైన దర్ వేస్ యూ కెన్ కమ్యూట్ సో దర్ ఇస్ నో
ఇక్కడ ఎంత దూరంలో ఉంటుంది ఫార్టీ మైల్స్ ఫార్టీ మైల్స్ ఓకే మా యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీ నుంచి ఫార్టీ ఫార్టీ మైల్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మీకు డైరెక్ట్ ట్రైన్ ఉంటుంది లేకపోతే కొంచెం ట్రైన్ లేదనుకో అంటే నీ క్లాస్ టైమింగ్స్ బట్టి ఒక క్లాస్ ఫోర్ థర్టీకి ఉందనుకో టూ వీక్ ట్రైన్ ఉంటుంది కానీ క్లాస్ వన్ థర్టీకి ఉందనుకో ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ కి వేరే స్టేషన్ కి వెళ్ళి ఎక్కాలన్నమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఆగదు అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో అక్కడ ఆగే తీస్తుంది కాబట్టి అక్కడ నుంచి నువ్వు తీసుకున్నా యూ కెన్ గో సో అక్కడికి వెళ్ళడానికి నువ్వు బస్ తీసుకోవచ్చు ఓకే ఫార్టీ మినిట్స్ మినిట్స్ అవుతుంది వెళ్ళడానికి మనకి ఇక్కడ నుంచి బై ట్రైన్ ని ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ అయితే ఇట్ విల్ బీ అవైలబుల్ ట్రైన్స్ అయితే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ నడుస్తూనే ఉంటాయి సో మనకు ప్రాబ్లం ఉండదు బస్ మాత్రం మనం చూసుకోవాలి అండ్ క్లాసెస్ కూడా ఎక్కువ లేట్ అయితే ఉంది అంటే బస్సెస్ లేక టైమింగ్స్ లేనన్న క్లాసెస్ అయితే అసలు ఉండవు క్లాసెస్ అనేది ఉండిపోతాయి డేట్ నైట్ కూడా పెట్టారు అనమాట క్లాసెస్ అంటే వాళ్ళకి కూడా కన్సర్న్ ఉంది స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ కామర్ స్టేట్ షికాబోలో ఉంటారు అని చెప్పేసి అందులో ఇక్కడ ఈ ప్రైరీ షోర్స్ అండ్ లేక్ మీడోస్ లో చాలా మంది ఉంటారు ఎవరికైనా అంటే ఎక్కడ ఉండాలి గవర్నర్ స్టేట్ లో అంటే అక్కడ కాలేజ్ దగ్గర ఉండాలా లేకపోతే ఈ ప్రైరీ షోర్స్ అండ్ లేక్ మీడోస్ లో మీరు సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు అపార్ట్మెంట్స్ ఏదైనా తీసుకోవాలన్నా అండ్ ఇక్కడ చాలా వేకెన్సీ కూడా ఉన్నట్టు ఓకే అండ్ ఇది కూడా ఒక టూర్ చేస్తున్నా అనమాట కమ్యూనిటీది సో అది కూడా మీరు కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కూడా నేను మెన్షన్ చేస్తా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చే వాళ్ళు ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది కదా అది అండ్ ఈ ఫీ ఎంత ఉంటుంది మీకు ఛార్జెస్ ఓవరాల్ ఎంత అవుతుంది ఫీ మొత్తం కాలేజ్ ఇన్ షికాగో నాకు తెలిసినంత వరకు మా కాలేజ్ కొంచెం తక్కువ ఫీజ్ అంటే అది కూడా ఎలా అంటే చెప్పాను కదా తక్కువ ఉండడం వల్ల అది ఇంకా బెనిఫిషియల్ అనమాట నార్మల్ గా కూడా యాక్చువల్లీ క్రెడిట్స్ కి ఉన్న స్కోర్ కూడా ఐ మీన్ ఫీజ్ కూడా తక్కువే కంపేర్ టు ఐఐటి ఆర్ షికాగో కాకపోతే ఒక విషయం ఏంటంటే మన కాలేజ్ లోని స్కాలర్షిప్ అంత ఎందుకు దొరకవు దాని గల ప్రాసెస్ ఉంటుంది నేను ఎప్పుడు ఐ డెంట్ ప్లాన్ ఫర్ దట్ ప్రాసెస్ ఆర్ లైక్ ట్రై ఫర్ దట్ సో నాకు ఐడియా లేదు స్కాలర్షిప్స్ కొంచెం డిఫికల్ట్ అంటే మన వాళ్ళకి ఇవ్వరేమో మేబీ ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇస్తారు యా మేబీ లైక్ నేను అప్పుడు ఒకసారి చూసినప్పుడు స్టార్టింగ్ లోని ఆ సెమిస్టర్ ముందు చూసినప్పుడు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ముందు చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం అడిగారంటే లైక్ నూత సిటీస్ అయినా లేకపోతే లోకల్స్ కి ఫెడల్స్ కి కొంచెం స్కాలర్షిప్ అనేది ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ బికాస్ మా యూనివర్సిటీ కానీ వేరే యూనివర్సిటీస్ లో మేబీ స్కాలర్షిప్స్ ఆర్ లైక్ మంచి యూనివర్సిటీ ఎందుకంటే మనకే కాదు ఇక్కడ పుట్టి ఇక్కడ పెరిగి ఇక్కడ సంపాదిస్తున్న వాళ్ళకు కూడా కొంచెం ఫీస్ కాస్ట్లీ అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మేము మీకు కూడా తెలుసు కదా హండ్రెడ్ డాలర్స్ అంటే వాళ్ళకు కూడా ఈజ్ నాట్ స్మాల్ థింగ్ మన లాగే ఎందుకంటే దాని తర్వాత ఇంకొక నోట్ కూడా లేదు సో హండ్రెడ్ డాలర్స్ లాస్ట్ కాబట్టి అదే బిగ్గెస్ట్ నోట్ వీళ్ళకి అంటే ఇప్పుడు మాక్సిమం కాలేజ్ ఫీ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ అవుతుందా అంటే అన్ని ఆన్లైన్ తీసుకొని అలా చేస్తే అన్ని ఆన్లైన్ తీసుకుంటే యూ కెన్ కంప్లీట్ ఇన్ ట్వంటీ అనుకుంటారు ఫిఫ్టీన్ లోపల కంప్లీట్ చేయొచ్చా ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ బెటర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాకు ఫీ పెరిగింది సో ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ వుడ్ బీ ద వాట్ ఇస్ ఇప్పుడు మాకు ఇంటర్నేషనల్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ వచ్చింది అది ఎయిట్ మంత్స్ వరకు ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ ఇంకొకటి ఏమో అంటే కాలేజ్ ఫీజు ఉంటుంది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది ఇంకా క్రెడిట్ స్కోర్ బట్టి ఫీజ్ ఉంటుంది క్రెడిట్ స్కోర్ బట్టి ఫీజ్ ఉంటుంది మ్యామ్ యూనివర్సిటీ షటిల్ వస్తుంది మాకు అది అక్కడ నుంచి అది మమ్మల్ని పిక్ చేసుకుని యూనివర్సిటీ దగ్గర డ్రాప్ చేస్తారు ఇక్కడ నుంచి మన షెటిల్ 
ఇంట్లో తీసుకోపోతే చాలా దూరం మా కాలేజ్కి వెళ్ళడానికి అంటే మరి బ్లాక్ అనమాట అందులో మా క్లాసెస్ జరుగుతాయి అక్కడ వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టం చాలా వాక్ చేయాలి కానీ ఒక్కటి ఏం చెప్పాలి షికాగో మేము మేము వచ్చింది ఆగస్ట్ లో కాబట్టి మేము వన్ మంత్ ఆఫ్ షికాగో సమ్మర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాము దట్ వాస్ రియలీ గుడ్ షికాగో సమ్మర్స్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ గుడ్ టు బి యాక్చువల్లీ ఆ లేక్ సైడ్ ఒక సైకిల్ తీసుకుని అలా రైట్ కి వెళ్ళామంటే ఇంకా ఆసమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంతా క్లౌడీగా చెప్పాలంటే ఇయర్ అంతగా లేదు ఎందుకంటే నేను చిన్న పిక్చర్స్ అండ్ వీడియోస్ మైనస్ థర్టీ అలా హైయెస్ట్ అయిన టెంపరేచర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఆర్ థర్టీ అవర్ మాకు స్నో స్టామ్ ఉన్నప్పుడు ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ డిసెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ అవర్స్ ట్రావెలింగ్ బట్ ఓకే అంటే మీరు జాకెట్స్ ఇక్కడ వింటర్ వేర్ అన్ని ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేస్తే ఓకే కదా మనం లేయర్స్ వేసుకుని జాకెట్స్ వేసుకుంటే దట్ విల్ గుడ్ గివ్ యూ వామ్ థింగ్ దట్ ఇస్ ఫైన్ బికాస్ కొంతమందికి కోల్డ్ అంత నాకే అంత సెట్ అవ్వదు ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకొక కంట్రీ నుంచి వస్తే మనకి అడాప్ట్ కానీ టైం పడుతుంది ఇట్లాంటి వెదర్ చేంజ్ వల్ల అయితే డెఫినెట్లీ చాలా మందికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి వింటర్ అనేది భయపడతారు బట్ వామ్ అవన్నీ అనమాట <laughs> చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట వచ్చేటప్పుడు మనం ఈ ఏరియాస్ ఉంటే బెటర్ అని కొంచెం గ్రూప్స్ లో కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు తెలుసుకుంటే బెటర్ అని అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఉన్నది కూడా సౌత్ కదా ఇది సౌత్ ఇంకా మనది కొంచెం ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్కువ ఉండదు ఇది కాలేజ్ షటిల్ జోన్ ఇది ఆప్షన్ ఇంకా వేరే దేని ఉండదు బట్ మనకి స్టూడెంట్స్ అంత ఫీజిబుల్ కూడా కాదు అక్కడ ఉండడం ఇక్కడ అంటే స్టూడెంట్స్ ఎనీ టైమ్ గ్రాసరీ రన్ ఎనీ టైమ్ దివిడ్ ఓన్ బైక్ తెచ్చుకోవాలి వెళ్ళాలి ఏమైనా ఉన్నా కానీ సంథింగ్ డౌన్ టౌన్ నియర్ టు డౌన్ టౌన్ ఇస్ ఆల్వేస్ గుడ్ అనమాట మన పనులకు కానీ వాటికి అక్కడ ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ స్టే చేస్తారు అంటే చాలా చాలా స్టూడెంట్స్ డామ్స్ లో ఉండడం చూసాను కానీ సబర్బ్స్ ఉండడం మాత్రం నేను చాలా తక్కువ విన్నది చూసింది కానీ అని చెప్పారు అందరం తెలిస్తే గవర్నెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ అందరూ లేక్ నివర్ కానీ ప్రిపేర్ ఉండడమే జరుగుతుంది ఇంకా ఏమైనా అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కొంచెం స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ అది ఇంకా నార్త్ వెస్ట్ సైడ్ లో కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు ఉంటున్నారు కొంచెం బిట్ కాస్ట్లీ అనుకుంటారు అది కొంచెం బట్ కొంచెం కాస్ట్లీ కదా దీంతో కంపేర్ చేస్తుంది డౌన్ టౌన్ వెళ్ళే కొద్ది కొంచెం కాస్ట్లీ ఉంటుంది ఓకే సో ఎవరైనా గవర్నర్ స్టేట్ కి రావాలా వద్దా అనుకుంటే మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఓవరాల్ గా రావాలా వద్దా అనుకుంటే ఐ ఐ వుడ్ సి ఎస్ రావాలి ఎందుకంటే అన్నిటిని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అన్ని ప్లేసెస్ ని కూడా మనం చూడాలి ఇండియా నుంచి ఇంత దూరం వస్తాం కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఫర్ ఎవ్రీ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ సో గుడ్ బ్యాడ్ అన్ని తెలుసుకోవాలి అండ్ ఐ థింక్ ఇంకా బ్యాడ్ అనేది ఏమన్నా ఎందుకంటే మనతో పాటు మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉంటారు దిస్ ఇస్ లైక్ 
సంథింగ్ ఫ్యామిలీ ఇక్కడ అయితే నిజంగా ఫ్యామిలీ అనేది చెప్పుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉండే బట్టి చాలా మంచి ఫ్రెండ్ ఎవరు ఒకరు ఉంటేనే లేకపోతే ఇంత దూరం వచ్చి ఫ్రెండ్స్ ఎవరు సెట్ అవ్వకపోతే మాత్రం చాలా హారిబుల్ రియలీ మ్యాటర్స్ వే యూ ఆర్ బీయింగ్ అండ్ హోమ్ విత్ యూర్ బీ హోమ్ యూ బీ ఎందుకంటే కాలేజ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ మేనేజ్ ఆర్ డూ సంథింగ్ బట్ పీపుల్ అరౌండ్ యూ ఇస్ లైక్ వాట్ మ్యాటర్స్ లాట్ అనమాట అండ్ కాలేజ్ లో పార్ట్ టైమ్స్ ఏమైనా అప్లై చేసారా ఆన్ క్యాంపస్ కి అప్లై చేసాం బట్ వి న్యూ ఇట్ వెరీ లేట్ దట్ ఈస్ ఆర్ బ్యాడ్ దట్ వి డిన్ హూ అర్ మేము తెలుసుకోలేదు ఇంకా సైట్స్ అయిపోయినాయి బట్ ఇంకా అప్లై మేబీ మన ఫాల్ అంటే ఇంకా ఇది ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అండి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ మేబీ మే బీ ఓపెన్ టు ఆల్ హార్డ్ అన్నమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఇండియాకి వెళ్తున్నారా ఇంకా సమ్మర్ లో నేను ఇంకా ప్లాన్ చేయలేదు ఓకే మంచి ఎంజాయ్ చేస్తా ఎక్సైటెడ్ యా సీరియస్లీ అంటే ఇంక ఇక్కడ వన్ ఇయర్ తర్వాత ఇట్లా ఇండియాకి వెళ్తున్నాం అంటే ఇది ఉంటుంది కదా చాలా అంటే వన్ ఇయర్ కాలేదు మొన్ననే వచ్చారు యాక్చువల్లీ స్టూడెంట్ ఉన్నప్పుడే మనం వెళ్ళిపోయాం అనుకో ఓకే మన స్టూడెంట్ ఉన్నప్పుడు వెళ్తే టెన్షన్ కూడా ఉండదు మన బ్రేక్ లోనే వెళ్తాం కదా ఇమిగ్రేషన్ చికాగోలో కొంచెం టఫ్ అని విన్నా ఎలా ఉంది నేను ఐ థింక్ మేము వస్తుండే కాబట్టి మాకేం టఫ్ లేకుండే క్లాసెస్ ఏమి అండ్ ఏమేమి క్యారీ చేస్తారు ఏమైనా పిక్కిల్స్ ఉన్నాయి అని అండ్ నేను పిక్కిల్స్ చెప్పిన తెచ్చాను నేను అండ్ ఐ టోల్ దెమ్ సో దే డెంట్ ఈవెన్ కన్ఫైన్ మీ ఎందుకు తెచ్చారని దే గుడ్ టు గో ఓవర్ దట్ అనేది <laughs> 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 మీకైతే ఓవరాల్ గా వెరీ గుడ్ యూఎస్ వచ్చిన కరే ఎందుకు వచ్చినాం రా అని అయితే ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడే రే స్టార్ట్ అయిపోతుంది బట్ కొన్నిసార్లు మమ్మీ పేరెంట్స్ అని చాలా గుడ్ అనిపిస్తుంది అదే మనకు ఫ్రెండ్స్ అని ఉంటే అసలు అది ఏం ఉండదు ఇంకొంచెం అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చి అన్ని పనులు మనం ఓన్గా చేసుకోవాలి కొంచెం డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుంది అందరు స్ట్రాంగ్ అయిపోతాయి అసలు మీకే అనిపించకపోవచ్చు లైక్ నేను చేయగలనా చేస్తానా లేకపోతే మొత్తం అన్ని అయిపోయిన తర్వాత అయిపోవడం కానీ లేకపోతే ఇంకేదన్నా వేరే 
so then you'll be on right path as well. <laughs> okay guys thank you so much <laughs> yeah, sure. and i think me kuda andarki helpful ayind anukuntunnani video and meeku emaina doubts unte kuda please ping cheyandi tappakunda they'll answer and that's it for today's video thanks for watching bye 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 bye